Hoi allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En deze keer neem ik je mee met mijn eetdagboek. En dit keer pak ik het net iets anders aan dan mijn andere eetdagboekjes. Ik ga namelijk gewoon terwijl ik uh, de dag beleef, vertel ik het. Dus niet met een voice-over. En daarnaast laat ik je per dag zien wat de voedingswaarden zijn van mijn dagmenu. Ik ben namelijk nu bezig met kutten. En um, dat betekent dat ik zo'n 1800 calorieën per dag probeer te eten. En daarnaast laat ik je dan ook zien wat mijn vetten zijn. Mijn eiwitinname, mijn koolhydraten en mijn vezels. En ja, het is niet een perfect schema zoals je waarschijnlijk zult zien. Ik probeer namelijk ook nog suikervrij te eten. Maar ik ben twee keer deze week uit lunch geweest met mijn werk toevallig. Ja, het viel nou eenmaal zo. En daarnaast ben ik ook nog afgelopen zaterdag... Uit geweest en ja toen heb ik ook gewoon alcohol gedronken en uh, heel veel chips gegeten dus uh, nou ja ik laat jullie gewoon een beetje zien wat ik de hele week heb gegeten en hopelijk haal je hier inspiratie uit goedemorgen het is maandag en vandaag begin ik met een proteïne bol en wat er allemaal in gaat dat laat ik je nu zien en ik laat je ook zien hoe ik dat ga doen zo ik heb eerst een halve banaan gebracht ik heb nog steeds deze van Body and Fit Shop en die bevat dus nog steeds suiker. Maar, zoals jullie kunnen zien is hij bijna op. Ik doe daar een hele scoop van bij. Dan een scoop of een eetlepel, sorry. Hennepoeder. En een eetlepel lijnzaad. Mijn smoothie bowl is klaar en terwijl de water aan het koken is, neem ik weer even een halve liter water met mijn medicijnen. Eigenlijk slik ik qua supplementen alleen maar de Yummy Gums. Of die slik ik niet, die kou ik. Dat is gewoon een multivitamine waar echt vitamine B12 en omega en magnesium en alles in zit. Maar zoals jullie misschien weten heb ik een hartafwijking, dus moet ik altijd even mijn medicijnen innemen. En dat doe ik met een halve liter water, dus dan heb ik ook meteen weer even goed gedronken, goed begin van de dag. En dit is hem dan, mijn pre-workout meal. Ik wilde bijna zeggen snack. En daar drink ik nog een thee van Clipper bij, de lemon wel te verstaan. Ik zeg bon appetit. Terug van het sporten, dus mijn tweede ontbijt wordt één boterham met dus een egg-free omelet en 100 gram spinazie. Oké, okay, het zit even bedolven onder de blaadjes groen. Maar hieronder is de omelet en wat ik dacht ging inderdaad gebeuren. Ik wilde graag uh, bakken in water. Dat is niet helemaal ideaal. Maar goed, morgen poging 2. En voor nu ga ik natuurlijk even proeven hoe het smaakt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ei nog even niet erin terug herken. Maar wat ik zei, morgen poging 2. Zo, als lunch neem ik nu twee van deze cracker dingen, wat het ook is. Dan met hummus, komkommer en tomaat. En dat doe ik even in een bakje, want ik ga weg en ik neem ook een bananenbrood mee. Yes, eindelijk tijd voor avondeten. Het is inmiddels tien voor half acht. Maar goed, oeh, de camera beslaat ervan. Als avondeten heb ik eigenlijk allemaal restjes in een curry gepropt. Ik had nog pompoen over, bleekselderij, tuinerten en spinazie. En daar heb ik nog wat noedels in gedaan. Oh sorry jongens, het beslaat helemaal. En uh, de currypasta die ik heb gebruikt, die is niet suikervrij. En mijn avondsnack. Dit is soja yoghurt met bloedzinesappel er doorheen gemixt. En nog wat kaneel en een detox thee. Maar ja, ik neem dat wel zo serieus. Maar hij smaakt gewoon lekker. Goedemorgen, het is dinsdag. En ook vandaag start ik natuurlijk met een power smoothie. En in plaats van de appel neem ik de sojamelk en dan gaan de ingrediënten er als volgt uitzien. Ik heb hier dus banaan, hennepproteïne, uh, lijnzaad, sojaproteïne en sojamelk. En dit alles ga ik blenden tot een smoothie. En dit is hem dan, mijn pre-run snack. En daar drink ik een kopje lemon and ginger thee bij. Terug van het rennen en tijd voor mijn post-run snack. En dit keer is het weer de vegan omelet. 
En die gaat er net iets anders uitzien, want ik ga hem nu wel in de boter bakken. Kijk eens jongens, hier ben ik serieus wel een beetje trots op hoor. Het ruikt ook zelfs naar omelet. Oh, ik heb er zin in. Nou, dit is hem dan. Hij ligt dus op een toast. En ik heb er nog wat avocado op gedaan. 100 gram spinazie in totaal en peper. Ik moet zeggen, het was heel erg lekker. Alleen het smaakte niet naar ei. En de binnenkant was niet helemaal gaar. Maar ja, goed. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want ik heb nog steeds een hele zak. Dus ik ben benieuwd of ik het ergens deze week toch ineens naar ei ga vinden smaken. En ook op dinsdagavond sluit ik mijn avond af met een bakje met sojayoghurt, bloedzinesappel en kaneel. En dit keer een chai mix thee. Dus het lijkt nu alsof ik minder calorieën heb, of heel weinig calorieën heb binnengekregen en niet aan mijn voedingswaarde ben gekomen. Maar nogmaals, ik heb in de middag stevig geluncht, dus ik weet wel zeker dat ik aan mijn calorieën ben gekomen. Misschien ben ik er zelfs een beetje overheen gegaan, maar hé... Hey. Het was lekker. Goedemorgen, vandaag op woensdag start ik met een ander ontbijt. Namelijk met de gebakken ei ga ik vandaag starten. En normaal ben ik niet zo van de hartig op de vroege ochtend. Maar op de een of andere manier heb ik er gewoon zin in. Dus ja, als je er zin in hebt, dan moet je het gewoon eten, toch? En daarnaast heb ik allemaal s ochtends allemaal andere dingen. Dus mijn smoothie neem ik bijvoorbeeld mee en mijn tussendoortje. En ik ga dus lekker lunchen met mijn collega's. Daar heb ik heel veel zin in. En uh, natuurlijk neem ik jullie weer mee, want ik de hele dag eet vandaag. Zo, ik heb eerst de avocado op het broodje gesmeerd. Toen de spinazie erop gelegd en bovenop het ei. Conclusie, de ei smaakt niet naar ei. En weet je wat het is? Het is gewoon wel lekker, maar het is nou niet iets dat ik denk, nou, dit is de uitvinding van de eeuw. Ik ga dit vaker doen, want nu kan ik altijd om omelet eten. Nee, het idee is leuk. De uitvoering is wat minder. Het is niet vies, dus ik maak gewoon keurig het pakje op. Maar als jij dit ziet en je denkt, nou Jetsky, je doet het volledig fout. Je had het heel anders moeten aanpakken, weet ik veel. Langer moeten bakken, iets anders ermee moeten doen. Laat het me alsjeblieft weten, want ik vind die naar ijs maken. En ook dit keer bestaat een smoothie weer uit 200 milliliter sojamelk, eiwitpoeder en eetlepel hennepproteïne. En een eetlepel lijnzaad en natuurlijk een hele banaan. En ik ga er nog even wat water bij gooien om het extra uh, aan te lengen. Zo jongens, ik ben weer terug van de bazaar. Overigens is er daar nog best wel een dingetje om vegan te eten. Want ik dacht dat het best wel vegan friendly was, maar dat valt nog tegen. Je moet echt wel even goed personeel vragen wat is nou wel vegan en wat niet. Maar ik heb me helemaal ziek gegeten aan het brood. En het is nu inmiddels 7 uur en ik zit nog steeds eigenlijk vol, sorry. Maar ik moet zo weg. Uh, en dan ben ik weer de hele avond tot 10 uur weg. Dus ik ga toch nog even twee mandarijnen eten. En ja, dan even niet mijn avondeten. Inmiddels thuis van het EHBO en ik heb een beetje trek. Dus ik neem een bakje sojayoghurt met bloedzinesappel. Op deze donderdag start ik weer eens met een eiwit papje. Banaan zit erin en nog wat of één rijstwafel voor wat crisps. Wat ik trouwens altijd doe is omdat de spinazie nogal veel volume heeft. Doe ik altijd in een nog hete pan. Roer ik het even. En dan schrinkt het. Maar dan is het niet zo dat je het echt heel erg aan het bakken bent of daardoor echt heel erg uh, de voedingswaarde verliest. Oh, oh, oh jongens, ik ben gewoon mijn hele avondeten vergeten te filmen. Maar ik had een groene koolsoep, dus dat was heel weinig. Alle jongeren keken me ook aan van zo weinig eet je. Ik zeg nou, ik heb al heel veel gegeten. Maar goed, nu zit ik met een bakje sojayoghurt en weer een, uh, hoe heet dat, bloedzinesappel. Het wordt een beetje een, uh, eentonig mijn ontbijtje, maar ja, of tenminste mijn eetdagboek. Maar ja, ik eet ook gewoon vaak een aantal dagen achter elkaar hetzelfde en de week daarna weer heel wat anders. 
goed jongens, het is vrijdag en jullie mogen weer even raden wat ik als ontbijt heb. Want het is weer hetzelfde als de rest van de dagen. Maar het goede nieuws is, mijn proteïnepoeder is eigenlijk zo goed als op. Ik ga hem vandaag in de avond opmaken, dat zal je zien. En uh, dan heb ik nieuwe proteïnepoeder zonder zuiger. Yes, ik ben nu op mijn werk en ik uh, ga nu even avondeten. Maar ik ben net vergeten te vertellen dat ik nog bananenbrood en twee mandarijnen en nog wat van de mango heb gesnoept. Ik eet vegan mac and cheese, oftewel gewoon macaroni met bloemkool, kaas en wortel. Zo jongens, het is inmiddels tien uur s'avonds. Ik ben thuis en ik neem nog even een bakje met 100 gram soja yoghurt en één grote eetlepel eiwitpoeder. En dan is officieel... Al mijn eiwitpoeder op. Goedemorgen. Op deze zaterdag start ik mijn ontbijt goed met een havermoutpapje. Ik ga 40 gram havermout doen met 1 eetlepel lijnzaad, 200 milliliter sojamelk en uh, 30 gram erwtenproteïne en een banaan. En ik ga nog even kijken wat voor toppings ik er nog meer op ga doen. Oké, okay, omdat die erwtenpoeder nog wel een overheersende smaak heeft, heb ik er nog wat appelmoes overheen gegooid. En die is trouwens suikervrij. En dus banaan en kaneel. Oké, okay, after workout food. 100 gram spinazie. De vegan omelet. Dit is een toast. Ik heb wat cherry tomaatjes en wat... Um, hoe heet dat? Augurken. Goed, een beetje later lunch. Het is middels half drie. Maar ik lunch met deze vegan kaas. Net zoals gisteren. En dan dit keer met cherry tomaatjes erbij. En ik heb nog lekker dit hele bakje. Dus... Misschien ga ik deze ook nog wel even tussendoor even op smikkelen. Oké okay, jongens, dit is de situatie. Ik heb inmiddels best wel een groot stuk appeltaart op. Omdat ik daar ook een video maakte. En um, het is nu half zes, dus bijna etenstijd. Ik heb eigenlijk geen zin in mijn avondeten, merk ik. Dus mijn avondeten verplaats ik naar de lunch van morgen. En als avondeten ga ik nu deze Space Donuts proberen. En ik ga denk ik gewoon een zak wortelen leeg eten als ik denk ik heb nog steeds trek. Maar ja, vanavond ga ik uit. Dan is, ik heb chips gehaald, popcorn. Dus ik ga sowieso te veel eten en te veel calorieën binnenkrijgen. Vandaar dat ik ook denk, ik skip gewoon even mijn avondeten. En ik ga deze even proberen. Ik ben heel benieuwd hierna. Oké, okay, dit is dus zo'n donut. Er zitten er drie in. Het ziet er echt... Ik moet ook zeggen dat het er niet heel lekker uitziet. Oh. Wow. Um, ja. Als je van kokos houdt, is dit heel lekker. Dit was heel erg zonde van mijn 2,50 euro. Sorry lieve mensen van Space Donut, maar leuk dat astronauten dit eten. Maar ik blijf liever op aarde en eet lekkere dingen. Ik heb zojuist even een halve kilo aan wortels gegeten. Op deze toch wel brakke zondag start ik met een stukje appeltaart. Die video zien jullie woensdag. En een kopje rice and shine thee, want ik moet even wakker worden. Yes, 10 uur en ik neem wat warme appelmoes met kaneel, 100 gram is dit. En een kopje lemon and ginger tea. Zo, voor in bad neem ik deze suikervrije eiwitpannenkoek van Body and Fit met, wat bana met één banaan. Die heb ik even gebakken. En ik ga lunchen met bami en nasi groenten. Deze quinoa bites. De vegan frog chilies in carne. En zilvervliesrijst. En ik ga weer voor vier personen koken. Wat betekent dat ik 200 gram zilvervliesrijst ga gebruiken. En voor de rest maak ik dit helemaal op. En om mijn calorieinname lager te houden heb ik nu geleerd van Squatzilla om te bakken in water. Overigens doe ik dat niet altijd. Eigenlijk probeer ik het zoveel mogelijk te doen bij curry's en uh, pasta gerechten. Maar als ik echt een burger losbak of een pannenkoek of zo. Of nou ja, zoals dit vegan ei, dat bak ik dan wel in boter of olie. De quinoa bites zijn bijna niet meer te herkennen. Hier is er nog één en de rest is een beetje in stukjes gebroken. Maar goed, ik ga even proeven hoe het smaakt. De quinoa bites is ook heel lekker. Nou, weer een heerlijk suikervrij maaltje. Ik merk toch altijd dat wanneer je niet goed hebt geslapen en toch ook hebt gedronken, dat je altijd toch sneller weer honger hebt. 
Daarom ga ik nu even twee mandarijnen eten. Het is nu al, of het is nu pas kwart voor drie. En ik heb dus nu alweer trek, terwijl ik echt twee uur geleden nog niet eens uh, heb gegeten. Maar goed, twee mandarijnen neem ik even. Zo, ik neem nog even 30 gram van deze Crunchy Chiangles. Dit is de rijstversie. En eigenlijk smaakt het gewoon een beetje naar iets zoutere rijstwafels. En dit was dan mijn eetdagboekje. Zoals je ziet probeerde ik dus zoveel mogelijk gezond te eten. Maar ja, zondig ik ook wel eens af en toe. En ik denk ook wel dat dat uh, gewoon een goede balans is. Gewoon af en toe ongezond eten. En ja, toevallig ging ik dus deze week twee keer uit in lunchen. Maar ja, volgende week doe ik dat dan weer niet. En zo wisselt het heel erg van week. De ene week uh, eet ik wat ongezonder dan de andere week. Ik hoop in ieder geval dat jij het een inspirerende video vond. Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En heb je nog vragen of opmerkingen, stel ze gerust hieronder. En dan hoop ik je snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!